امروز هم با معرفی یکی دیگر از فیلم های برتر سینمای جهان با شما عزیزان هستیم با من همراه باشید Listen carefully. You are now 5000 miles from land and you're descending 7 miles to the bottom of the ocean. See you all in a month. Here we go. تقریبا یک زلزله محیب در اعماق اقیانوس رو نشون میده که عملیات یک ایستگاه در کف اقیانوس رو تحت تاثیر قرار میده کارکنان این ایستگاه مجبور میشن برای نجات خود مسافت زیادی در کف اقیانوس رو طی کنند تا به ایستگاه بعدی برسند اونها در این میان باید به مسائل فراوانی مانند فشار آب نور کم موجودات دریایی و کمبود اکسیژن دست و پنجه نرم تمام سمده های تاریک فیلم برای یک استیف کاملا تاریک بدون هیچ نوری فیلم برداری شده. برای اینکه بازیگران حس اتمسفر داستان فیلم رو درک کنند از نور فلاش لایت و صداهای کف اقیانوس در اطراف اونها استفاده شده. همچنین سرعت حرکت اشیا نیز با محاسبات مهندسی در اون به اقیانوس همگام سازی شد. On a scale from one to ten, how bad's my rig? Ten. We drilled. What is that? What is that? There's something following us. What was that? Turn your lights off. a glass of champagne. Perfect. Put him in the back with the rest. He's ready to play. Are we the hunters? Huh. What are we so wait? Warapi do gumi film re tars nak ro ikhtisas midim be film shekar. دوازده غریبه در جای نامعلوم بیدار میشن اونها نمیدونن کجا هستن و نمیدونن که چجوری به اینجا اومده در سایه یه تئوری های توسعه اینترنتی در حوزه دارک بر گروهی از افراد نخبگر در مکان دور افتاده ای گرده هم میان تا به طور تفریحی به شکار انسان بپردازن همه چیز برای اونها طبق برنامه پیش میره تا اونجایی که یکی از شکارها به نام کریستیان با نقش آفرینی بتی گیلفین بازی رو تقریم داستان این فیلم از یک داستان کوتاه محبوب اثر ریچارد کانل به نام خطرناکترین بازی منتشر شده در 1924 الهام گرفته شده این رمان منبع الهام آثار سینمایی متعددی مانند خطرناکترین بازی دوئل هدف سخت نجات از بازی و حس کننده بوده War is war. You have no idea what you're up against. This time, we'll see. There has to be a reason they chose us. I'm not going down with that fire. This is a wild game of survival. He was a sociopath. He said that I could never leave him. He controlled how I looked. <laughs> I wore 
more than it was controlling when I left the house and eventually what I thought. Are you okay? مرد نامرعی داستان از این قراره که سیسیلیا پس از شنیدن خبر خودکشی نامزد سابقش که اون رو خیلی عذیت میکرد تصمیم میگیره تا با امیدواری زیادی زندگی خودش رو از رو بتازه اما پس از اینکه متوجه میشه که نامزد سابقش هنوز زنده است به احساس خودش نسبت به حقیقت دشار شک و تعدیل میشه نکته ای که درباره فیلم مرد نامرعی مورد توجه بسیاری از منتقدان سینما قرار گرفت نقشافرینی الیزابت ماس در نقش سیسیلیا کاس بوده است خاز مکارتی منتقد هالیوود ریپورتر در تمجید از او می نویسه مهم نیست که دنبالهی برای این فیلم ساخته خواهد شد یا نه فقط کافی است که ماس حضور داشته باشد او برگ برنده ی هر فیلم می خواهد اینجا چه خبره؟ داستان فیلم یک مکان ساکت دو در ادامه اتفاقات قسمت اول این دنباله سینمایی. پس از وقایی که خانواده ابوت با اون دست و پنجه نرمی کنند الان مجبورن به خروج از مکان امنشون و روبرو شدن با دنیای ناشناخته اونها خیلی زود متوجه میشن که نجات یافتن از موجودات شکارچی حساس به صدا تنها مشکل اونا نیست جان کرازیسکی کارگردان فیلم در مصاحبه با یک پادکست گفته که قصد حضور در قسمت دوم فیلم رو نداشته تهیه کنندگان اون رو مجبور میکنن در فیلم نامه به اونها کمک کنه پس از مدتی تهیه کنندگان اون رو تحت فشار میذارن و مجبورش میکنن تا فیلم نامه رو بنویسه و بعد از اون نیز اون رو متقاعد به این میکنن که قسمت دوم مامان آروم باشی آروم باشی چیزی نیست چیزی نیست همه چیز تحت کنترل یه هیولا بود یه هیولا بود یه هیولا مامان مامان خدای من یک مکان ساکت قسمت دوم و ام گزینه یه سابسکرایب رو بزنین